všechno na světě má happy end. A jestli to není happy end, není to konec. Věnováno památce klubu Exile. Úctu odvážným, kteří bojovali, úctu mrtvým, kteří padli, úctu světu, který zachránili. Magic the Gathering je nejúspěšnější sběratelská karetní hra na světě, která se v roce 2011 pišnila 12 miliony hráčů. Už od 90. let tato karetní hra ovlivňuje životy mnoha lidí a dává dohromady party, které se scházejí v karetních klubech a měří své síly na prestižních DCI turnajích. O jedné takové partě je i tento příběh. Fireball, herna všech heren, naše herna. Miluju to tady, ale zároveň tu nedokážu být. Asi si říkáte, co za šílence tam stojí v dešti před zavřenou hernou. No, dovolte mi vám o tom vyprávět. Jmenuji se Karel Adam. Já a moji nejlepší přátelé jsme byli vrcholní hráči Magicu herně Fireball a taky tím, čemu dnešní hráči říkají profesionálové. Nespojovalo nás ale jenom to. Fireball byl první pražský klub pro hráče Magicu. I pro nás pět. Jo, Fireball byl první. V 8 hodně ráno... <laughs> v 8 hodně ráno jsme každou sobotu chodívali hrát. Milovali jsme karty. Navzájem jsme se učili, jak se vyhrává. Dnešní moderní pojmy jako code fishing, metagame, ty šly všechny mimo nás. Naučili jsme se to, jako jsme se naučili chodit. Tenkrát jsem věděl, že zažívám něco neobyčejného, ale i tak jsme jednoho dne karet nechali a rozhodli se jí dál. Nejdřív to šlo, ale pak mi karty začaly chybět. Už jsme se ale neuměli vrátit. Každý z kluků si našel svůj cestu životem a neutáčeli se. A Fireball? Ten se najednou stal lokální hernou a za chvíli už nebyl ani to. Stejně jako zmizel Fireball, jste přetrhali všechny pouta, co nás drželi. A byli jsme najednou cizí lidi. Miluju to tady, ale zároveň tu nedokážu bejt. S bohem, kamarádi. Dneska už alespoň postý. 
Vždycky, když jsem chodil vzpomínat na Fireball, musel jsem se jí trochu sklidnit. Tři roky života člověk jen tak nevymaže. Aspoň ne z hlavy. Každý má něco, čemu se věnuje a pro mě to byly karty. Došlo mi, že pomalu začínám rozumět Feťákovi, co pro další dávku udělá všechno. Když totiž jednou ochutnáte něco takového a najednou to přijdete, buď se snažíte zapomenout nebo to zkoušíte dál. A já doufal, že to jednou poznám znova. No a koukal se už na Spiller Zendikaru? Ty černý upíři se mi docela líbí. Hlavně ten Essential je hodně dobrý. A nikdy je všechno nedosah ruky a je jenom na vás, jestli tomu půjdete naproti. Když jsem slyšel, že to, čím jednou jsme, určuje, co zažijeme. A že šance na sebe berou různé podoby. A nebo je to blbost, já nevím. Čus, jenom koukáme, jak hrajete. Taky jsem dřív hrával. Hm. Zablokuju. Napumpuju. No jo, umřel. No jo, no. Když jsme začínali, taky jsem o složitějších pravidlech neměl ani tušení. A demič na steku bylo jak nějaká nadávka. Hele, kámo to, nevadilo by ti, kdybych si půjčil tady tvůj balík a zahrál si s kolegou? Jo, klidně, pohoda. Jo, díky. Neznáte Fireball náhodou? Jsem tam dřív chodíval. No jasně, to byl nějaký klub u žlutých baráků, ne? No jasně, no. Teďka jede spíš Černá pevnost. Jo, jinak já jsem Karel. Jo, ahoj Petr, čau. Čau Honza. Demič na steak, sekám fanatika, máš to za jedna, máš nula životů a vyhrál jsem? To nejde. Ale jde. Používám fanatika, aktivuju abilitu a damage na stack. Podle nový změny pravidel už je na to pozdě. Fakt? No tak jo. V reakci na lifelink zapík do tebe, no. OK, tak mám dva, no. Jak dva? Lifelink je statický a navíc mám first strike. Tak jo, no. Nový pravidla? Tak si asi vyhrál, no. I learned to walk when I was one Beneath the Oklahoma sun And from that day I started taking my own route I learned to read when I was two And I believed it all was true Too young to fill my mind With questions and with doubt I made my first friend when I was three But by four he moved away so very far from me At five I wondered why People live and people die And why the things I love just slowly slipped away from me And only stars remain the same Cold night, starlight, we are not alone. Cold night, starlight, we are not alone. We're together on our own. Fireball je daleko. Dál než jsem si kdy uměl představit. I časy naší party, jako bych je snad nikdy nezažil. V tom jsem si uvědomil, že ta doba je nenávratně pryč. Nazdár, tak co, jdeš na koncík? Čus, ty vole ještě nevím, kdy to je? Zítra večer v sedm motoraji. No přišel bych rád, ale nic neslibuju. Jak to? 
Hele, divná nálada, zase jsem byl dneska ve Fireballu. Fireballu? A co tam? Jsem tam koukal, jestli furt stojí. Je to špatný, že tak skončil. No jo, škoda. Ale tak ty vole, jsou jiné věci, ne? To jo, no, život jde dál. Sám bys to měl vědět kvůli tomu, co se stalo, co? Hej, to je jedno, jako bych nic nenapsal. Jen mě štve, že je po všem. Takhle to nemělo dopadnout. Asi je zbytečný se ptát, ale kdybyste chtěl zase začít hrát? Není moc času. Kapela, Mája a tak. Mája. Jasný. Mája zase míří mezi nás. Ale všichni víme, že by se mohli trénovat i na netu. Ty vole, ale... Já bych hrál, ale jen kdyby hrála celá parta. Nechce, aby to dopadlo jak minule. Cože? To zaručit nemůžu. Hele, tak když já tady koncíka, proberem to. Já tě uvidím a já taky. OK, no, snad se tam ukážu, pokud mě do té doby nestrazí auto. Zase nějaká kalba. Zdravím. Dobrej. Dám si jedno pivo. OK. Hrajou dneska Leviticus? Právě hrajou. Fakt? To je nic. Nazdar! No čau. Čau čau. Ale hrajete fakt dobře. Dík. Teďka máme původníku pauzu. No a za chvilku jdeme zase hrát. A co ty, jak se máš? No znáš to. Je to jako joint. <laughs> táhne se to a táhne. <laughs> Jsem včera byl ve Fireballu. A co? Nevím no, jak jsem ti psal, mi to naladilo nějak na divnou vlnu. Je to fakt? Ale tak to víš no, karty mi chybí. Fakt jo? Je to dlouho no. Oni si to ještě pamatuju a... No jo, tak, tak hoď hrát. Ale já nechci hrát, jen Ale... tak sám. Tak, no. Hele, nechci ti kazit večer. Pozval jsi mě, já jsem přišel. A to je v pohodě, to vážně. Nikdy si říkám, že bych to mohl zase obnovit, že bychom mohli zase hrát. Jenomže pak si vzpomenu, že jsou všichni rozlezlí po světě, 300 let se spolu nebavili a Fireball je zavřený. Třeba o to zatevřou. No jo, tak stejně by asi nikdo nehrál. Ty máš dost práce s kapelou a... Bavíš se vůbec ještě s někým z party? Hele, mám tady vše kápko. Což je to? Pojď, teď to ukážu. Pojď. To uvidíš. Počkej tady, já pro někdo vidíme. Já si jenom skočím pro pivo. Co je? Tak tady ho máš? Nazdár, Karle. Ahoj, Jsem ahoj. tě už neviděl ani nepamatuju, ty prdě. Hele, jdem sednout? No to je jasný, jasný. Hele, tyho kluci, já za chvilku hrajem, tak já už půjdu, jo? Tak užijte si to, hele. Čau. No tak povídej. Co je novýho? Co se udalo za to dobu, co jsme se neviděli? 
Hele, docela dost. Udělal jsem maturitu, dostal jsem se na vejšku. Fakt docela dost věcí, no. Jasně. A co ty jdeš dál? No to víš, že jo. Dostal jsem se na Karlovku. Nekece, Obor sociální antropologie. <laughs> Takovýhle zaměření, jo. <laughs> no jasný. Taky mě to překvapilo docela. Hele, ale co ty? Já jsem tady poměrně často, ale tebe jsem tu ještě neviděl. Martin už hraje nějaký ten pátek, tak jsem si myslel, že to tebe... Tomáš Ryba. Druhý nejlepší hráč z naší party. Co všechno jsme spolu kdysi zažili. Zůstaly ti vůbec ještě nějaký vzpomínky na nás? Ani o tobě už nic nevím. Sedíme tu naproti sobě jako dva neznámí lidi. Po tom všem. To je ironie. Že si nějaký přešli z menšíku nebo co? Že nehraješ? Cože? Hele, představ si normálně. Jen si to představ. My s Bracho asi budeme zase hrát... To jako fakt? Právě. On obcházel nějaké ty turnaje a že se mu líbí nové edice. Tak asi jo. V ten moment jsem byl jako v jiném světě. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem právě slyšel. Cože? Co je? Po tom, co jsem slyšel od Martina, tak jsem očekával trochu jinou reakci, no? Hele, prostě mě to trochu zaskočilo. Jsem nevěděl, že, že se hrajete. No, v pohodě. O nic nejde. V pohodě. A tak mi nasadil brouka do hlavy. Kdo by čekal, že zrovna teď a tady uslyším takovou otázku? Dáme ještě jedno? No jasný, jasný. Můžem dát i panáka, ne? A proč ne? Tak co, líbilo? No strašně. Hele, myslím si, že příští týden hrajou, tak můžeme zajít znova. Určitě, musíme. Ahoj. Čau, čau. Tak co, jak se vám to líbilo? Super, říkali jsme, že až budete hrát příště, že musíme zajít. Vlastně, koncerty budou, určitě. To je škoda, abyste nehráli. <laughs> čau. Ale tak čau, lásko. Čau, čau. Mějte se, my jdeme s holkama ještě na after. Jasný. A vy si to, pánové, nějak užijte. Taky, taky. Tak čau. Ahoj. Tak to je docela dobrý, ne? Jde nechal to máše? Že by zůstal na baru? No, jsi šel za nějakýma kámošema, no. No a líbilo se ti to aspoň dneska? Ale jo, bylo to docela dobrý. Fakt jo. A co takový obrat? No tak po dlouhý době jsem viděl Tomáše. Hele kluci, musím. Jede mi bus. Čau. Tak Bylo to se. super. Čau. Jo jo, měj se. No. No tak viděl jsem vás dva, viď, po nějaký době. No, s to máš ten věci dělat? Hele, já fakt nevím, no. Ale fakt mě to přineslo úplně jinam. Jsem byl opravdu překvapený. Ale hele, dneska jsme měli fakt dobrou návštěvnost. Vždycky tam bývá tak půlka lidí. No to víš no, prásky jsou před náma, lidi odjeli na dovolenou. A ze třídy jsi tam neviděl nikoho? Jo, to jako jo, jako lidí ze třídy tam bylo dost. Hele, každopádně díky za pozvání. Tomáš mi říkal, že ti řekl o tom fireballu a jak mě to, prostě jak mě to rozhodilo docela, tak... Každopádně takovýhle večer jsem fakt nečekal. Víte ty jo, já jsem rád, že jsi se zbavil a hlavně, že jsi přišel, ne? Já se taky sám divím trochu, no. Hele, tak musím si to nechat projít hlavou, protože by bylo fajn, kdyby aspoň část týmu zase hrála pohromadě, jeď. To by bylo něco, kdyby to zase hráli. No, nebo kdyby jsme hráli, ty jsi hrál s náma, co? Ty jo, to nevím, no. Nechci, aby to dopadlo jako Teď to víš. Tak dobrý, no. Hele, měj se. Tak čau. Wow. Hele, moc to nepřehání s tím drinkáním, jo? Jasně. Máš taky čas na sebe, jo? Hmm. Nezapomeň na máru. Neboj, nezapomenu. Těšíme to ještě něco řešit. No a řek jim to teda? Řek. Ale Martin, že prý nemá čas a Karel na to reagoval nějak divně. Divně, jo? Když jsme tam spolu mluvili, tak byl nějaký zmatený. <laughs> a to ještě Martin říkal, že Karel má debku, že je bez karet. Nevím. Ty vole, tak proč teda nechce hrát s náma? Jako Karel? 
On jako neříkal, že vyloženě nechce hrát, jo, jako. Že si to musí promyslet jenom, nebo co? To je debil. Co chce promýšlet? Ale je to hustý, co? Co je hustý? No jako, že jsme začali hrát zrovna teďka. Když je po takové době Martyho koncert a Karel, co by chtěl hrát, byl tam zrovna taky, víš? Nějak nechápu. No, že se možná zase tým dává dohromady. Že tolik se toho přihodilo, tak prostě... Musí to tak být. Kde jsi to vyhrabal? Ha, tak... Nějak moc náhod, nemyslíš? No a co tím pádem ten Max? Max? No to ti snad nemusím říkat. To víš, jaké je teďka. Ale kdyby jsme byli čtyři vole. Black Border furt funguje? Po takové době? Kolik za tu dobu vyšlo edit? Deset? Kolik nových pravidel bylo zavedených? Dokážu se do toho vůbec ještě vrátit? Zkusit bych to mohl. Karel Adam. Kde ten asi je teďka? Hm, ten už tenkrát s náma nechtěl hrát. A teď ani nevím, jestli vůbec žije. Měl šanci. Měl šanci, ale odmítl to. To nechápu. Nabízeli jsme mu to. Prostě tomu nerozumím. Mohl se k nám přidat. Odmítl. A teď? Do je mu konec. Je pryč, kluci. Napijem se na ní. Proč jsem sám proti sobě? Proč si tak blbě rozmýšlel? Proč šel proti svým snům? A to jsem myslel, že ještě není konec. Max Miller, 
Poslední člen party, o kterým jsem nic nevěděl. Druhý nejlepší v republice? To se mi fakt zdá. Hledal jsem svůj tým a on tu přitom pořád byl. Max je nejlepší, Joe s Tomášem chtějí hrát a když si sejdem ve čtyřech, bude hrát i Martin. To znamená, že se parta dává zase dohromady? Kdo to je, nevěš? Kolik to máme? 1500. To je Karel Adam. Tak co? No, tu máš. Kájo, ty ještě hraješ, jo. <laughs> Ale proč nám teda Max nic neřek? Mohli jsme hrát s ním? Maxi, ty vole! Koukni na sebe, mistr republiky. Kde jsi to nahnal? Nevysral jsem se na to a hrál jsem dál. Cože? Ale no tak, potom co zavřeli Farbou, už jsem si říkal, proč bych nebyl skončit, když mám tak dobrý skóre. Aha, tak to je super, no. Ale proč nám nic neřek, když my bychom hráli taky určitě? Tak znáš to, jsou lidi, co tě dostanou nahoru, a pak jsou lidi, kteří tě dostanou dolů. Počkej, to tím chceš jako říct, že my jsme tě táhli dolů, jo? To jsem neřekl. Hele, já Tomáš a Joe začínáme znova hrát? Ale nechci zajít do topu, že bychom dali pivčo, pokecali o starých časech. Fakt nemám čas, musím trénovat na republiku. Která je až v srpnu, jo. No a co? Tak mám i jiné věci na práci. A se aspoň na fejsu? Někde tam budu, zatím. Nazdár. Tak co dneska? Kalíme? No jasný, kalíme. Sedm UP? Určitě, budu tam. Hej. Jsem myslel, že nemáš čas dneska. No víš jak, testing nepočká. Jo, testing. S takovejhle se teď Max baví, jo? To věš, Max potřebuje testovat. Na majstrovstvách pojde po prvom městě, od tedy čo Juzám odišel. Tak hrává iba s nejlepšími. S nejlepšíma. Tady možná. Prejž jde testovat, ty vole. Ty se z něj posral. Hlavně mě se víš co, že furt hrál a nám o tom nic neřekl. No jo, no, tak tenkrát byl v pohodě a teďka tohle. Tak aspoň, že se hrajeme. Přesně tak, ještě že hrajeme. Hele, víš, co mi přišlo divný, ty jo? Já jsem si jednu dobu myslel, že se k nám snad vůbec nepřidáš. Co se stalo? No to víš, no, trochu mě to zaskočilo. <laughs> jsem se nemohl rozhodnout, no. Jasný. Ale dneska se mi zdál docela hustej sen. Byli jste tam vy, už profíci. Seděli jste v takovém luxusním salonku. No prostě, byl bych blbej, kdybych si tohle nechal, i když nás to možná čeká. <laughs> Dobrá volba. A už víš, co budeš pařit? Já mám teďka celkem oblíbený ten Eldrazy Green, víš o co jde, ne? Zelená, no. Ale to je tak všechno. <laughs> ne, tak musel bych to naštudovat. Ale hrajou se tam nějaké zelené býty, víš, ten Eldrazy Monument a tak. Hele, čum čum, tam jde. Jo? A s ním tvůj bratr. No, já jsem mu říkal, že dnes tady budem. Hej, neumíš říct čau? No, ale z kdo si ho kouká, mi pamatuje. No? Cože, vole? A kurva. Dělej, jdem. No, nás dá. A co jako? Kiss Joe. <laughs> Hej, co je to tu za bordel? Rozíte se. Nazdar. Čau. Prosím tě, co to zase bylo? Takže zase hraješ, jo? Jdu do toho. Jsem právě čekal na tuhle chvíli, až budeme pařit všichni a... Teď jdu do toho a využiju toho, dokud to jde. Tak to je super. Co ten debil? Chtěl vám něco? Jako Max? Jo. Hele, nemám vůbec ponětí, co se s ním stalo. Jsem to dneska zrovna říkal Tomášovi, jsem s ním mluvil a plný debil prostě. Se na něho podívej ty vole jenom. Jak se chová? Na, tady máš bagel. Dík. Asi už to není ten starý Max, co? Hele, co mám vůbec proved? Tak jsme mu nabízeli taky hrát s náma, že jo? Poslal nás. A <laughs> dej kam. Max? To vypadá jako... Kdyby starý Max umřel společně s Fireballem. To teda vypadá. I když je teď nejlepší. 
Ale to... Nepůjdem ke drakovi. Ke drakovi? To je jedna nová herná. Na... Konec registrácie! Ono se něco hraje, kluci? To nemám ponětí. Uvidíme. Prvé kolo! Ty jo, to byla rychlost. <laughs> tak hraje nebo co? Ne, asi voleš. Igor je níž? Tady. To je šůrovka. Voňavá ručička. Cože? Maligen? Co pak si kindoš? Je to kindoš. Držte hubu. Ne, aj, 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 zabolí. Poser. Mě z toho boli už je normálně. Neskutečný, no. Tohle není Max. Co vám to říkal? Se ani nedivím, že jsme se porvali. Joe? Jdem do toho draka. Dobrý nápad, jdem. No a co ten Martin? Zkoušel si už o tom s ním mluvit? No, ale znáš ho, viď? On říkal, že by si s náma zahrál, ale museli bysme hrát celá parta. Ale takhle asi... Všechno povolí, uvidíš. Hej, tak jsme tu. Tak pojď. Halo? Obsluhuje to někdo? Ne, asi to tu můžeme rozkrát. Je, hele. Jo, už jsem tady. Čau. Tak co to bude, kluci? No, my jsme se sem jenom chtěli tak podívat. Nejdete na zápas? Ne, ne, ne. My jsme to tady spíš chtěli ukázat Karlovi, víš? Kájo? Hele, co mu je? Nevím. Hej, o co jde, Kájo? Možná to bude znít číleně, ale znova jsem našel Fireball. Teď by měl být na dvojce, kromě šárů z bloku. Hlavně Zendikar. Karle? Počkej. Počkej, stůj! Hej, kam zas jdeš ty vole? Jdu nám pro Martina. Jak? Jak pro Martina? Kajo, hej, počkej! A budeš večer na netu? Super, tak hele, tak si tam večer napíšeme, jo? Jasný, měj se zatím, čágo. Tak díky, že jsi našel. Ne, já děkuji za příležitost. 
Měli jste pravdu. Tak hlavně, že zase hraješ. Budeš teda hrát to modro? Ty nový edice jsou dost dobrý, hlavně šáša. Trefor vypadá pořád stejně. Tak čau. Měj se. Dár, dár. Koukni na sebe, mistr republiky. Kde jsi to nahrá? Jsou lidi, co tě dostanou na hru? A pak jsou lidi, kteří tě dostanou dolů. Co ten den byl? Chtěl vám něco? Nový šák, testing nepočká. A tak jsem za znova hrál. Spolu s Tomášem a Joeem jako jedinými ze starého Fireballu. A Maxem jako tím, který se na nás vykašlal. Podobnost zlatého draka a Fireballu mě skoro až vyděsila. Stejně jako ten se na to, že jsem se k Tomášovi dostal přes Martinu v koncert. S klukama bych mohl zažít super časy jako kdysi. Jen bych si přál, aby tu byli s námi i oni dva, Martina a Max. Kdyby tak byl způsob, aby zas hráli. Jako dřív. Jako tým. Halo? Dobrý den, pane Adam. Kdo je to? Dostáte se do půl hodiny k herně Fireball. No, já už tady jsem, ale... Tome, to seš ty? Tak jdem. Čau. No nazdár. Čus. Tak co, ty? Nazdár. Odkud jste připluli? Ale tak... Jsme si říkali, že když už znovu hrajeme, že bychom se mohli vrátit k nějakým našim hračským zvykům, že jo? Jako třeba? Jako třeba, no, třeba běhání od Fireballu na ložiny. Hovno. No, ty naše běhy po schodech. Myslíš jako v roky? No přesně, přesně tak. Jsme tu dlouho neběhali. Naposledy snad někdy na střední. No, má pravdu. A tak jsme si říkali, že když už znova hrajem... Najednou z ničeho nic jsem zase cítil ten skvělý pocit, co jsem mýval, když jsme s klukama hráli. Protože starý časy se vraceli. Hele, to bych docela rád. Se trochu divím spíš, že jste si vzpomněli. No, původně jsme se na to chtěli vysrat, že jo? Ale tak jednou se často nikoho nezabije. To je neskutečný. Co se stalo? Jak jsem mohl zapomenout na naše zvyky? Teď, když se to všechno vracelo, přišlo mi absurdní, že jsem s kartama vůbec kdy přestal. Hej, co je? Nic, v pohodě, se mi udělalo jenom trochu divně. Tak jdem, ne? Tak jdem? No, abyste nevyhodil v policisty. Já to když tak hodím hned, hele. Tak, že jste zase běhali? No jo, ty vole, bylo to fakt hustý. Jsem čekal, že na to zapomenou, ale nezapomněli. Tak to je mazec. A to jste běželi všichni tři? Jo, jo, masakra. Věděl jsi, že poblíž Českomoravský je herna, co vypadá jak Fireball? Cože? 
Jak se jmenuje? Zlatý drak. To zní jak nějaký Japonsko. <laughs> tu hernu provozuje Trafor, možná ho pamatuješ. Už na to koukám, tak to je pecka. Dokonce tady poznám nějaký karty. Hm? Platí zítra ten sraz? Jo jo, zítra ve třeba invali do mě. Nazdar! No čus! Čau! Uhu. Tak je. Hele, docela dobrý. Jdem k vám nebo co? No hele, už je do toho draka, ne? Říká, že je blízko. Super nápad, aspoň ti to tam ukážu. Jdem. To Joe? Je pořád takový Joe? Joe je prostě... Joe, no. Ano. Ale ne, tak já jsem rád, že hraju v oba zas, že jo? Jo. Jo. Počkej, až uvidíš tu hernu, tam je to docela fajn. Vidíš? Kdybych tehdy nepřišel? Kdybych tehdy nepřišel? No, hustý. Tak jdeš? Jo, jo, jdu. Čau, Tráfo. A zdar, Karle, Martine. Dobrý. Tak co, už je to lepší? Jo, už je to v pohodě docela. <laughs> Hele, pamatuješ na Martina? No jasně. Jsem tě dlouho neviděl hrát. Jdete na hru dolů? Možná na pár, no. Jsme tu včera byli s rybovej málo, tak jsme se domluvili, že bychom mohli začít zase hrát. Všech pět, jako tenkrát. Slyšel jsem, že Max je docela dobrý. A bráchové jsou snad už dole, jestli neutekli. Zatím, zatím hraju já, rybové, a Max jsme sice potkali, ale... Ale ten se moc nechodí, ne? No, ne pokud vím. A co ty, Martine, co hraješ? Ještě ne. Aha, no tak fajn. Tak co pro vás můžu udělat? Ale zatím asi nic, my si to jdem dolů prohlídnout. Je zpravdu člověče, je tady fakt podobný fireball. Nevím či, ale je. Já jsem ti to říkal, kámo. Hm? Hele, to jsou. Hej, Marty, ty vole. Nazdar. Čau. 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 Jak to jde? Hey, nazdar, ty vole. Čau, čau. Super, že ses přidal. No, to je tak trochu důvod, proč tu jsme, že jo. Jsme si dali stras na metru, a jsem si řekl, že mu ukážu naši novou hernu. Jo tak, je mi to jasný. Hele. Pojď, ti ukážu, co jsme tady objevili okay. s Markou. Tak co, o co jde? Napadlo mě, že jsem zajdem a řekl mi to dokonce sám. Jsem byl docela překvapený. No a chce hrát nebo co? To z něj právě musíme vymáčknout dneska. Ty vole. No a uvidíme, no. A co vy? Hey, co tam řešíte, ty vole? Pojďte sem. Hele, ten landfall by byl docela hustý. Jsou tahačku lendů si dovaze. Dal by zemi, pak další dvě. Jo, hero. Tu, uh, reprintly. Hele, takže ty bys zase hrál s náma? Já nevím, ty jo. No tak kámo, jsme v herně, co máš kousek od baráku. Hrajeme mi tři. Co víc ti může chybět? Teď máš super šanci hrát s lidma, co znáš, prostě s náma, chápeš? Právě, ty jo. A navíc to bude jako za starých časů naší partie Fireballu. Musí pro nějaký pití. Já se z něj poseru, fakt. Já už taky nevím, co s ním normálně. To je furt má mája, mája. Ty hodně nemáš rád, co? Musíme s ním mnout, hele. To teda každopádně. To si piš. Tak jdem za ním? Jo. Marty! Proč nejdeš se jednou dovnitř? O co jde, vole? Líbíš se trafrojmi, nebo co? <laughs> Přemýšlím, si to zhrát, no. Co je na tom těžký, jo? Nevím, se mě ten Max. Ta se z něj takový debil. Nevím, jestli to vůbec má cenu. A navíc, nechci, aby to dopadlo jako minule. Hele, tehdy se to prostě stalo a my jsme na to neměli žádný vliv. Tohle neznamená, aby se to mělo opakovat. A co se stalo? No Martin tenkrát zůstal pařit sám? Cože? Já jsem si myslel, že jsme tak nějak všichni přestali spolu, ne? Nejdřív jste toho nechali vy, potom údajně Max. Když bylo na hono, když jsem si za poslední prachy, co jsem měl, koupil dva pěstí ty feček, no a zůstal jsem pařit sám. Hele, co ti na to mám říct? Byli jsme mladí a blbí a nevěděli jsme to, co víme teď? Nevím, no. Co když to stane znova? Co když to si koupím drahý dek a prostě... Já se zůstanu sám. Ho zase prodáš? Možná. Ale prostě je to jiný. 
jako tahle hra je super, ale, ale prostě žádný fireball. Hele Martina, jako taky mě se že není fireball, jako, ale s tím nic nenaděláš. Prostě tahle hra je skvělá. A se skvělejma lidma. Prostě a má si jen další cíl, který jednou podrtíme, ne? Jo, a vyhrajeme boostry. Jo, přesně tak. Navíc už to není fireballový Max, už je to jenom cizí hráč. Hele, že to není Max, to neznamená, že to je o něco horší. Jo, musíme dát na Republice to čtyřko a dokázat ti to. <laughs> Dobře, já čtvrtý. Tell me how long has it been since you trusted someone since you gave yourself away You've been living in a world where no one should reach you But don't you Vizionář na Hellsparka. Tak za čtyři a jdeš. Nic? Hm? No nic. Stejně by to moc nezměnilo. Takže si přidám dva. A ty to máš taky za dva. Hm, OK. Máš čtyři a jedeš. Ty šmejde. 
Ty vole, docela hustě ti to přišlo. No, nesal. To hezky předáživáky. No, proti Fritze to je strašný prase, no. Hele kluci, neprocvičíme ještě ty vampíry? Co, Kajo? Já mám vampíry v kapse. Sejmu mu nocturna a je to. No, jenom aby. S těma kartama z World Wake-u. To je proti něm meč a nic? Proto máš je taky. O co, že to zase bude hrát, Max? Ty pil. Hele kluci, je venku ještě vodnice? Nevím, koukni se. A dej pak vědět, jo? Hele, Kajo, tak ty už nebudeš vůbec testit? Ne, ne, šetřím si skill na zítra. Jo, tak. Doufám, že dáme hru. Hm, to je ani moc nejekám. <laughs> Hele, kluci, co říkáte? Že když potkáme někoho z týmu na mistráku, tak normálně ho pustíme, když má dobrý skore. A když ne, tak remíza. To zní dobře. OK. Hele, tak ještě to musíme říct Martinovi. Jo? Hej, Marty! Když někoho potkáme na mistrovství, tak remíza, jo? Hej, ten je hluchý jak poleno normálně. Mu to pak řekněte. Co s ním je vůbec? Nějaký mrtvý. Jak to? Co já vím? Hej, man. What's up? Hej, třeba jsem v zítřku. V zítřku, jo. Přišel si na něco zásadního. Je to divný. Co je divný? Ale jsem rád, že jsme spolu a že zase hrajem, ale svým způsobem mi tady chybí Max. S jakou myšlenkou si do toho šel ty? Jsi vždycky viděl starý časy? To jsem viděl, no. Max mi taky chybí, ale to, co dneska chodí hrát, to už není Max. A jak to vidíš? Nevím, jestli jsi měl šanci to vidět a porovnat, ale co chodí dneska hrát, to už není Max. Je to blbec, který se nechal zpracovat se zajímavými lidmi. Změnil se podle nich. Možná, že někdo se vidí svoji partu. Nás? Možná jo, no. Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Tak ty, Joe, Tomáš, se zůstali skoro stejný. Proč by nemohl být takový Max? Tak nevím, no. Starý Max by do toho šel s náma, ale tenhle prostě ne. A nevím, co se s ním stalo. Tomu nerozumím. Proč do toho jdeš ty? Proč do toho jdu já? Proč do toho jdou rybové? Takže ho říkat něco o těch edicích. A navíc ty máš vzpomínky na Fireball. A já... Já znám? Já taky. A bratři si můžou říkat, co chtějí, ale stejně do toho jdu kvůli tomu samému důvodu. Jím jsou nějaký edice ukradený. Pak je dobrá otázka, proč Max ne? Možná proto, že nás taky zná. Zítra proti němu nastoupíme a možná ho tam potkáme. Co bys udělal, kdybys ho potkal ve finále třeba? Jo, to nevím. Já taky ne. Ale byla by to sranda, co? A tak to říkají něco o remíze, ne? Jo, jo. Když potkáme nikoho z týmu, tak mu to buď necháme, nebo dáme dro. A když potkáme Maxe? Tak ho bude muset porazit. Porazit Maxe bude asi úspěch. S tím jeho DCI, co? Možná, ale úspěch není něco, co bychom mohli získat. Co to tady je? Ale nic, nech to být. Running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced all night. We polished all the chrome on a rusty little home. We slept. Parking lots We tied our hearts in double knots So tight So free So bright Remember when We were just cherubs In our tender skins Waiting patiently for love
blowing in the breeze The songs we sung so long ago With whiskey and an afterglow We shine like new But there along the way Something seemed to change As weeks turned into months we knew Life caught up, we slowly grew apart And untied our hearts Remember when The clouds rolled in and then the sunlight dimmed And what will be blacked out would Dámy a pánové, vítejte na mistrovství republiky v kartách Magic the Gathering. Moje jméno je Luboš Placer a spolu s Jardou Bílkem vás budeme provázet touto kavrač. Já děkuji Lubošovi, jenom bych rád připomněl, že se tu sešli opravdu všichni z celé republiky. A ti jde o Pardubice, Poděbrady, Ostravu či Prahu. Ano, ano, bude to velká bitva a všichni, kdo sem přišli, dobře vědí, že je to akce tak velká, že na ní dohlíží mezinárodní rozhodčí. Zastavil se tu Martin Júza, což je odstupující šampion. Martine, ty vlastně letos nehraješ, proč vůbec vlastně nehraješ? A už jsem to dělal docela dlouhou dobu a říkal jsem si, že už je čas přejít na jeřejí. Už jsem se dneska přišel jenom podívat a už to dobře rovnit. My bychom ale stejně rádi využili tvých zkušeností a pohledů. Kdo si myslíš, že dneska vyhraje? Ale jestli si mám typnout, řekl bych, že Max těsně dlouhou dobu byl druhý za mnou, je hodně dobrý. Na druhou stranu neříkám, že tady může vyhrát někdo jiný lepší, takže myslím, že dneska. Tak my ti taky přejeme hodně štěstí, třeba v příštím roce a děkujeme. Pánové, tak tohle vypadá jako mistrovství. A tihle čtyři vypadá jako první místa. Jo. No tak jo, jdeme se tu porozlínout a Jasně. na registraci. Sejdeme se tam. Na zdar Tomáši. Hraješ, jo? Jo, jo. A nejsem sám. Je to i zbytek party. To je fajn. A co hrajete? To víš, přece jen to nejlepší. No čau. Ahoj. Přišel se na nás mrknout? Tak to víš, trochu potradovat, protočit obchody a hlavně držet vám palce. Tak děkujem. Uděláme, co se dá. No, určitě. Máte dobrý šance, Karle. Myslíš? No, jo. Za poslední měsíce jste docela zabudovali. Znám málo lidí, kteří by vytáhli DCI o 200. No, DCI, něco jsme hráli, ale tak... Hráli jste dobře. Jste stejně dobrý jako tamhle ten. No ne, koukej, nenarodil jsem se včera. Dávno vím, že už nehrajete spolu. Ale vždycky jste trénovali u mě. A podpořit vás je to nejmenší, co pro vás teď můžu udělat. Jo, jsme aspoň čtyři. No a hlavně děkujeme i tobě, že jsme měli kde pařit. Stalo to tam za to, no? I kdyby jsme teď měli prohrát. Říkám, jsem zjedevej, jak se umístíte, protože jako stará parta na to rozhodně máte. Hele, tak snad nás uvidíš, no? Fakt? Tak to je hustý, chlapce. Uvidíme se pak. Nikdy nevíš, kde nakonec skončíme, že jo? <laughs> no, ono je to docela jasný. No, Hedžač říkal před chvílí, že už budou registrovat, tak si myslím, že by si mohl pospíšit. Fakt? No, je čas. Buďte dobrý, Karle. Díky. Zlomte vás. Prosím vás, když se registruje? Nazdár. Je hustý. Vy ještě furt pískáte, jo? No jasně. No jo, tak ty už jsem dlouho neviděl. Jo, registrace. Hedžaž říkal, že už to bude zahajovat, tak bych se s Bejtebu zařadil. Tam se přihlašují všichni. Hraješ, jo? Jo, jo, děláme comeback. No, já už Maxe vydám nějaký ten pátek. Takže ty a Max? No, my s Maxem nehrajeme. Ale hraje zbytek, bratr, Karel, Martina, tak. To uvidíte. Hele, tak jo, tak já valím. Tak jo, čau. čau. No, dneska tady bude veselo. No, jestli je tu celá parta, tak to určitě. Tak co, jak to vidíš? No, bude to už ty. No, to bude.
Hele, o co jde? Co je? Hodí ti tady stojíme? Ne, ale za mnou stál můj kámoš. Cože? Strašný. Přesně, kvůli takovým klučíkům nechodím na FNMka. Kašli na to. Jaký klučíky, co to kecáš ty vole? Mě? Jo vole. Tyhle bacha. To myslíš vážně? Jo. Mám za vás rozhočí? Jsi volej třeba vlastní mámo, ale asi nevíš co říkáš. Hej Johnny, to fakt. Judge! Už to začíná. Děje se tu něco, pánové? Tady pánové tak trochu předbíhají ve frontě. Je to pravda, Joe? Ty vole, stojím tu ve frontě s Martinem, přijde tenhle ten a předběhne ho. A ještě má na nás keci. Pánové, snad tu nebudeme řešit krokoho předběh, vždyť na konci fronty. Ale pokud vás chlapci opravdu předběhli, tak to s nima samozřejmě vyřešíme. No prosím. Si děláte... No to vyřešíme to kousek bokem. To nic. Dejte nám svoje DCI čísla, vstupný a my vás předregistrujeme. Cože? Nechápu. Vy asi neznáte ho na co? Koho? Je to taková česká magiková celebrita. Možná ho znáte. Na internetu po turnajích dělá frajera. Chtěli jsme vás toho ušetřit. Navíc je to reprezentace z Ostravy a s tou už máme tak dost problémů každý rok. Další s kým si hezky zahrajem. <laughs> hm, tak moje DCI je... Tak pánové, už to začíná. Zlomte vás, jdem to dát. Tak jo kluci, mám taky hodně štěstí. A sraz v topce. Hele, kde je Karel? Jsou pairingy, víš o tom? Pánové, jestli tady vyhrajeme, tak bychom mohli jednoho dne znova založit Fireball. A jak by se to jmenovalo? Fireball 2? Náhodou, to vůbec není špatný nápad. To třeba bystrou čtyř přátel. Cože, si upadne? No jako z držubu, ne? Ježiši. <laughs> no jo, to je fakt. Tak jo, jdeme vypráskat? Jdeme. Tak hodně čistí, kámo. Ty to na to začíká, viď? Jo. Vítejte v prvním kole mistrovství republiky. Turnaj bude rozdělen na dvě části, formát standard a formát draft. A nezapomeň také na finále, které se minulé protáhlo do pozdních hodin. Ano, ano, vítěz se tehdy našel až v 10 večer. Na stole 3, 2, 6 hraje Max Miller. Já bych rád připomněl, že Max je druhý nejlepší a na body vlastně úplně nejlepší hráč České republice. Což mě přivádí k myšlence zopakovat že se od něj jistě dočkáme mnoha velmi zajímavých karetních partií. A abych nezapomněl, právě začíná první feature match. Tak co, s kým seš? Nechápu to, nejsem ani na périnzích. Cože? Nejsem, no. Tak to bys nahlásit, ne? No to půjdu. Ale tak zatím, já si jdu podat nějakého hráče už 127. Tak pozdravuj. Já taky jdu. Uvidíš, třeba ti dejme dvě. Je to možné. Hovno. Hele, toho kluče tady se potkali. Fakt, co s ním je? Je takový divný, dávaj bacha. Hlavně vyhraj. Uh. <laughs> Vážení diváci, vítejte u exibičního stolu, je tu feature match a bitva hvězd. Prvním z hráčů je Johan Goldstein, což je hvězda moravské reprezentace a nejlepší ostravský hráč. Jeho oponent se někde opozdil. A tady je. Karel Adam, znovu objevivší se hráč, známý zejména z herny Fireball. Jardo, pamatuješ Fireball? Fireball, dámy a pánové, byla taková pražská hra ze staré školy, z které samozřejmě pocházelo mnoho dobrých hráčů. A je třeba připomenout, že na tomto mistrovství většina z nich slaví úspěšný návrat. Tak pánové, potřeste si rukama, můžeme začít.
Tak si vybíráš. Začnu. A tak začal můj první zápas na mistrovství republiky. Můj protihráč byla známá česká magiková osobnost a to je Han Goldstein, který je známý především ze Cmusu, kde spemoval debaty svýma proslujima pseudointelektuálníma řečma. Údhejně člen moravský magikový elity, ale popravdě proti víc nepříjemnému člověku jsem fakt bej napárovaný nemohl. Judge, takhle Michal nesmí dovolat. Přihází mi obaly. Takhle míchat může, obaly jsou tvůj problém. A ještě ke všemu ve feature meči. Říct, že jsem nebyl nervózní, se rozhodně nedá. Teda Jardo, to je napětí. Kdyby jsme mezi Karla a Johana vrazili ebonetovou tyč, měli bychom elektřinu pro celý turnaj. To bude velmi vyhrocený zápas. A je tu Howling Mina, jedna z důležitých karet tohoto modrobílého balíku, zvaného Jacerator. Tento balík funguje na principu odemílání soupeřových karet a dokud se mu to nepodaří, tak se brání pomocí mnoha a mnoha mlh. Proti němu stojí Jund, jeden z nejoblíbenějších a nejšťastnějších balíčků současného standardu. Jacerator přišel tak zvíkají z odnikud, takže bude zajímavé sledovat, zda porazí outsider šampiona. Myslíme tím samozřejmě balíčky, ne hráče. Možná, že Karlovi byl inspirací Joel Kellefl, úspěšný hráč Jacerátora, který na nedávné mistrovství světa uhrál skóre 6-0. Vytasil na mě Jund, což byl asi nejlepší balíček současného formátu standard, ale můj Jacerator pro něj byl docela překvápko. V prvním kole jsem vyhrál, protože mu to vůbec nepřišlo, ale mě přišly karty víc než dobře. No a ve druhém kole naprostá tragédie. Perfektní draw pro Johana a za pár kol bylo po mně. Johan nasajdoval unstable footing a tak jsem věděl, že mě ve třetím kole budou čekat, kromě toho jeho křiváckého úsměvu, ještě horší věci. Něco se děje, co jeden z hráčů no, vystupuje v a rozhočí vyhání. A je to Joe Ryba. Další z fireballové party, to jsou věci. Tak co, jak mu to jde? Každý má furt ještě 20, nic se tam neděje. Na zadvorci, tak co? Nějaký drzej, ne? Pánové, krásná dva jedno. Jenom mor, nejlepší, mám radost. No a co? Jak hraje? Hele, jedna jedna, ale teď těžko říct. Johan má teď plnou ruku karet, ale žádnou nemůže použít. Nemá žádnou kartu v balíčku a je zatapován, takže bez many. To bude zajímavé. Karlovi mlhy a životy až na poslední čtyři jsou nenávratně fuč. Tak přemýšlím, Může ještě vůbec Karel vyhrát? Karel vykládá Jase, byť má v poslední kartu. Možná čeká nějaký přidávání životů, nebo... Máš nevím. to? Na začátku kola v Upkeepu? Upkeepu si prohrál, Johane. Cože? Jase slíží oběma hráčům. Ty už nemáš nic. Svýho kola se nedožiješ. Taková taktika. To jsem ještě neviděl. Vyhrát Jason to ano, ale takhle? Takhle to nefunguje. Funguje, state based efekty. To je state based? Nač. Hej, co si do toho pleteš? Drž hubu. Co kecáš? Co si do toho pleteš? Ty nemáš nic, tak končíš. Jasný, že má Karel vyhrát. Tak co si do toho pleteš? Když Jason zlíže z prázdného balíku, tak ten hráč prohrává. Je to skutečně tak. Johan prohrává, Karel vyhrává. Vy tě byl ní pražský rozhodčí. Koleduješ si o game loss. Pokračuj a pak a co bude? Dozvíš si o tom celý cmus? Tražáci z kurve. A je to. No to je překvapení. Diskvalifikace pro Goldsteina. Co tomu říkáš, Jarko? To je neuvěřitelný. Co se to tam dělo? Meď si to letí, kámo. Ale vyhrás, ne? Jo. To je důležité. A co vy? Dva jedna, baby. Taky, taky. Co jim hovám? Tady časy se vracej. To si píš. Tak jdem do toho. Ne. Jasná věc. Ale proti Jundu už nikdy nehraju. Uvidíme už a zdrhám.
Max zase vyhrává. Joe Ryba vyhrává 2-0. Máme tu TOP 32, Hedgehog přináší párování na první vyřazovací kolo, bude do tuhého. Dámy a pánové, blížíme se k semifinále mistrovství České republiky v Magic the Catering pro letošní rok. Ráno tu byly stovky hráčů a teď zbývají poslední čtyři. Je to tak, jak říkáš. Všichni čtyři hráči jsou v českém Magicu známá jména. A kdože to všechno je? Pro ty, kdo nesledovali náš přenost od začátku, za chvíli si je všechny představíme. Jak se cítíte? Bude to show, ty vole. To bude. Jdeš být dobré, jo? Půjdem tam dva, že jo, finalisto? O co jde? Pánové, já bych si před půl rokem nikdy nepředstavil, že spolu budeme hrát. Je to o to víc, že tady teď spolu budeme sedět. Pánové, dík za to, že tady teď můžu být s váma. Fakt. To je ono. Já se taky přiznám, ty jo. Jsem rád, že tu jsem, protože tohle bych fakt nečekal. No jo, je to voser, že jsme dali jenom to bosum. Ale i to je dobrý. Pánové ty vole, vy máte keci, jako kdybyste umírali. Ne, dělám si prdelka, jo, protože ty už bys umřel, viď? Ne, taky jsem rád, že jsem tady. A ty tady nedělej prosím tě leklou rybu, jo? Prostě půjdem tam, vyhrajem, splitnem a jdem domů. Že jo? No jo, no ale vy víte, kde je taky ve finále, že jo? Bůh? Ne, já vím, Max. No. Ty vole, tak se z něj neposerte, já nevím, co tu řešíte. Jste se tak lepali, jak ho sejmete. <laughs> Ale tak, mohl by ho dostat blohoň. A to bychom hráli spolu, že jo? Dámy a pánové, vítejte v semifinále, kde se utkají čtyři nejlepší hráči o několik desítek tisíc korun. Na prvním stole současný na body nejlepší český hráč Max Miller. Jsem Max, hraju Magic a tohle je moje hra. Silná slova. Ne, to je hrali. Na druhém stole vracející se známá postava z Fireballu Tomáš Rybal. Jsem tady s partou z Fireballu a přišli jsme udělat stylový comeback. Proti němu hraje další elitní hráč a je to Lukáš Blohoň. No nehraju to úplně špatně, tak jsem si říkal, proč bych to tady rovnou nevyhrál. A konečně poslední finalista, další z karetních mágů z Fireballu, Karel Adam. Semifinále je velký překvapení pro mě, jsem za to poměrně vděčný a měl bych asi poděkoval hlavně svým partě.
Max Miller a Karel Adam u stolu číslo jedna. Slyšel jsem, že v dobách, kdy chodili do Fireballu, byli Max s Karlem a s Tomášem a dalšíma v partě. A dneska udělali vlastní comeback všichni, ale spolu jsem je neviděl moc se bavit. Respektive vůbec. Nevím, co mezi nimi je, ale teď tady proti sobě hrají stará a nová škola. A dámy a pánové, bude to tedy zápas. Máte se na co těšit. Tak pánové, budete se ruce a můžete začít Petr hrát. Brenner. Já teda nevím, Jardo, ale tyhle dva stoly jsou dokonalým kontrastem. Zatímco ryba a blohoň se baví přátelsky a popichují se evidentně ze srandy, Adam a Miller jsou na ostří nože. Hele, to máš pravdu, jako na rovinu. Tady půjde o něco víc než ten karetní zápas. Země. Útok. A Karel je na 14. Přestože má svoji hru dobře rozehranou, Mlhy se mu vyhýbaly a není nic, co by ho před útoky chránil. Chase Belleren. Vampire Nocturnus. Útok. Za 12 do hlavy a takové to dopadá, když si proti agru necháte ruku bez mě. Tak tohle byla opravdu rychlá hra. Max vede 1-0. U druhého stolu zatím nastala patová situace. Oba hráči mají sice několik bytostí, ale nikdo zatím nemá rozhodující převahu. Bylo jen málo karet proti Maxovi, co by se dali použít. Přesto ale bylo jasný, co nahodí on. Ať už to byla sebešílenější volba, zkusit jsem to musel. U stolu číslo jedna začíná druhé kolo. Karel volí, že začne, oba hráči si lízají sedm karet, jak se zdá, oba nechávají. Ano, ano, je to tak, oba si nechávají svoji ruku. Ostrov. První kolo Dures, nic příjemného pro hráče Mlh. Ten ring. A z nejhoršího jsem byl venku. Hohenkmajna. Kalastria Highborn. Chase Belleren. Fečka. Země. Tak tomu říkám zajímavé kombo. Nejenže aristokrat všechny upíry poseká, ale Kalastra ještě přidá a ubere nějaké vždy životy, což je kombinace, kterou ostatně Max dnes již použil. Max Miller dneska vůbec srší novými typy. Zajímaly by mě důvody, proč Karel nezahrál archiv trap, když... Třeba ji šetří na lepší časy. Day of Jackman a kombo Dva bloodgasti. Luboši, když se podíváš na to, co teď Karlovi přišlo, tak je doslova za vodu. Pečka. A 39 karel jde pryč. A je to jedno. U druhého stolu je to 1-0 pro rybu. Eldrazi má neskutečné páky proti Jundu, nemyslíš? Hm? Ano, ano. Na to, že to byl donedávna další neznámý balíček, se mu daří znamenitě. Balíček Eldrazi Green se původně proslavil na 5K eventu v Nešvilu. 5000 dolarů pro vítěze, to je myslím slušná investice nebo poput k tomu si zahrát. Určitě, určitě. 
Pojďme ale zpátky ke stolu jedna, kde hraje favorit Martina Júzy Max Miller a znovu se vrací Karel Adam. Nakonec to došlo až sem. Duel s Maxem v semifinále mistrovství republiky. Čas být dobrý. Za tři měsíce je nemožný se po takové době přepravit na mistrovství. On nemůže vyhrát, tak všichni za chvíli uvidí. Asi mi stačí vidět, že tady kolem mě někde moje stará parta, že s nima hraju. To si pak připadám jako ten nejlepší hráč. Fečka, země, Empire Lacerator, Ostrov, Badgas, útok. Útok tady je drakama? Jo, jo, tak se měl. Dámy a pánové, prvním finalistou je Tomáš Ryba. Ty mu nějak fandíš. Co? Jak bych nefandil? Vždyť je to součást české karetní historie a právě to všem dokázal. Pravda, takže máme prvního finalistu, Tomáš Ryba. 2-1 s balíčkem je odrazy Green versus Lukáš Bohoň a jeho Jund. Na stole jedna právě probíhá lítá bitva mlh a upírů. Podívejme se, co mají hráči v ruce. Karel je na tom velmi dobře. A co Max? Věř mi, viděl jsem, co jsem viděl. A za chvíli to uvidí i přihlížející diváci. A tady to vidíte, vážené obecenství. Vražedná kombinace dne. Karel právě přišel o šest nepreventovatelných životů a je na třech. Může Max ještě nějak prohrát? Nemyslím. Má v balíčku 14 karet. To by možná Karel odstranil, ale Max Karla, myslím, zabije na začátku kola, až si odtap. Chase Bellerin, ten jediný mi zůstal v balíčku. Karel ví, že poslední kartu. Max má ještě 13. Oblivion ring na Jase. Oblivion ring na vlastního Jase. Chase Bellerin. Archistrap na Maxe, má nula karet. To si děláš legraci. A Jay slíže oběma. Karel právě se svým soupezem ve třetí finálové hře udělal no, remizu. To je neuvěřitelné. To si děláš prdel. Pravidla jsou jasná. Poslední zápas. Když potkáme někoho s týmu na mistráku, remíze. Max mi taky chybí, ale to, co chodí dneska hrát, to už není Max. Je to blbec, který se nechal zpracovat s týmu. Možná, že nejde se vždy svojí partner. Úspěšně není to, co by jsme zjistili, ale to, co už jsme. Kam jdeš, Karle? Dámy a pánové, neuvěřitelné vyústění. Karel skrz Davy odbíhá od zápasu. Tohle rozhodčí nepomese úkladně. Je možné, že dají Maxovi automatickou výhru. Tak máme tady zprávu z nejvyšších kruhů. Karel má 20 minut na to, aby se dostavil zpátky ke stolu, jinak Max Miller bude vítěz. Co se tam stalo? Jsem to posral, ty vole. Ty jsi Max nemohl porazit? Já Max se ani asi nechtěl porazit. Takže? Hele, možná jsem ti kecel, když jsem ti tvrdil, že Fireballovej Max je mrtvej. Sám jsem to nějak nepobral asi. Je to blbý, co? Všecko se mi to teďka vrací. Fireball, vaše parta. Já myslím, že by to nemělo skončit tím, že teď jeden druhý odděláme. Ale to tak nemusí skončit přece. Víš, co se říká? Když to není dobrý happy end, tak to není konec. A co bych měl teď podle tebe dělat? Měl bych tam jít a porazit ho? Nebo to vzdát? Ne, to ne. Ale tak ještě jedna možnost. Mluvil jsem s klukama a všichni si přijel, abys to aspoň zkusil. Jaká možnost? Jako jít za Maxem a... Hm? Pak si dole na baru vedle, ale... Teď už s tím můžu hnout asi opravdu jenom já, co? Můžeš, no. S tím, že víš nejlíp z nás, že jsou i lepší věci, než jen frážet s titulem. Třeba parta z Fireballu. 
OK. Ať už se teda má stát cokoliv. Dokud jsme tady jako parta z Fireballu na tomhle turnaji. Prostě chtěl jsem se ti omluvit za to, jak jsem se choval k máje. Já jsem měl celou dobu za to, že tě odvedla od Karedvona. Já vím, to je v pohodě. Ale víš co, oba víme, že, že se to tenkrát stalo, tak já do toho dal ty prachy, už se nešlo to jinak. Hele, fakt sorry. V pohodě. Běž na Promaxe. Pokusím se. Dobrej. Dobrej, dám si džus jeden. Pomeranč nebo jabko? Pomeranč. Děkuju. Prosím. Fajn hry, co? Jo, nápodobně. Bylo to fajn. To jo. A za pár minut jdem skončit. Pamatuješ ještě na Fireball? Jo. Hodně se asi změnilo, co? Jdu do dropu. Takhle by to nemělo skončit. Cože? Proč? Tyhle finále prostě nejsou ten správný happy end. A tady už se přibližuje Karel, vypadá to, že je v pořádku, doufám, že Maxe se svou partou někde neinzultovali. Ne, ne, Luboši, Max přichází právě teď a nevypadá, že by byl zrovna ve své kůži. S tolika úplatkářskými aférami v zahraničí Magicu bych se ani nedivil, kdyby si právě tihle pánové něco domluvili. Hele, to říkáš ty. Cože? Fakt? Dámy a pánové, těžko uvěřitelné se právě stalo. Max Miller i Karel Adam dropli. Tak, to je tvoje, a na. Chlapi, já tomu normálně nemůžu uvěřit. Tak pánové, tady máte jako ten váš parádní výkon, co se předvedli. No ne, ty jo, super, pustý. To je to je skvělý. Tak na vás. Na úspěšný mistrovství. No a na další takový. Jasný. A hlavně kluci, navíc mi čikářek. Jo, to rozhodně. Bylo to skvělý. A hlavně fakt klika. Ty vole, Johan. Johan, ten čel domů s vodcasem pod nohama. <laughs> Johan. Hej, 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 hej. Co ten tady chce? Pamatuješ ještě na Fireball? Jo. Hodně se asi změnilo, co? Hele, kdyby se s nám někdy chtěl přidat, tak... Přijď sem. Zlatý drah? To je nějaká Čína? 
Tak jsem tady. Jak jste mě pozvali? No, jsem ho pozval, když jsme hráli ty semifinále. Tak ahoj. Vítej mezi nejlepšíma, kámo. A zdar mistře republiky. A zdar druhé mistře republiky. Vítej zpátky, kámo. Let me cry. 